वेलकम बैक टू माई चानल एस एस एल सी ट्वेंटी ट्वेंटी टू मैथ्स एंड सैंस क्राश कॉर्स स्टार्ट आगे नो मैथ्स आलि ट्वेंटी फै डे क्राश कॉर्सली नईन डेस् कंप्लीट आगे फै लेसन कंप्लीट आगे अदे तरह सैनसली केमिस्ट्री बयालजी स्टडी आफ् सैंस चानल बयालजी मैम्ता ओके इन फिसक्स कॉन्सेप्ट रिलेटेड आगे ना लास्ट सेशन एलेक्ट्रिसटी सो एलेक्ट्रिसटी कॉन्सेप्ट वैज जो न्यूमरिकल प्रॉब्लम कूड़ा ना डिस्कस यार नोड़ ना डिसक्रिप्शन को फॉलो सो इवती सेशन ना नेक्स्ट लेसन होता फिसक्सली मैग्नेटिक एफेक्ट आफ् एलेक्ट्रि करे नो सुमार जन के लेसन स्वल्प कष्ट बट इतरीटिकलीजी अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर अर्थमक्रेसन ईजी ओके यहाँ को आंसर अल कॉन्सेप्ट क्लियर मोबाइल ओके अद्वानू डीटेल ईजी हेल्ता हि एंड हियर ई यूज सम वीडियो एंड ई हियर ई यूज सम पिचर्स अद्वान स्वल्प अबर्व मता बनी क्लियर अर्थ आगते ओके फस्ट इन पिचर का एंड यू कैन आलो अबर्व द चेंजस् हियर नोड़ीलीनते करे ना पास वैर ओके अल ना मैग्नेटिकीडल इटी हियर ड्यू टू करे युर अबर्विंग दि डिफ्लेन इन दीडल ओके ऐन अर्थ आगे अंतर्रे करे चेंज आते करे ना पास आगे मैग्नेटिक एफेक्ट ना अबर्व मू नो निम गए एलेक्ट्रिकल एनर्जी ना बेरे बेरे एनर्जी कन्वर्टी सो इन फैन अथवा मोटार अल एलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू मेकानिकल एनर्जी अदे तर ईरन ओवन अंते तक एलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इन टू हीट अरे हीटिंग एफेक्ट अंत ना एलेक्ट्रिसटी डिस्कस हीटिंग एफेक्ट आफ् एलेक्ट्रिक करे इले मैग्नेटिक एफेक्ट आफ् एलेक्ट्रि करे अस्टे ड्यू टू करे वि कैन अबर्व दि मैग्नेटिक एफेक्ट और ड्यू टू म्यग्नेटिक एफेक्ट वि कैन अबर्व दि एलेक्ट्रि करे म्यूचुअली ऐन वि कैन अबर्व दि रिेशनशिप बिटवीन दि एलेक्ट्रि करे आंद दि मैग्नेट सो बे डीटेल ना डिसकसन ओके नोड़ता बनी सो हियर दर् इज अ चेंज इन करे करे पास नो सो इलेडल ना डिफ्लेन नोड़ते दट मीन इफ यू चेंज दि करे वि कैन अबर्व दि डिफ्लेन इन दि मैग्नेटिक फील ओके लेसन के डेफनेशन के पॉइंट ना नान एक्सप्लेन हि प्लस कंप्लीट वीडियो नो जो ईजी कॉन्सेप्ट पॉइंट नेपिट्रे साकु नान अंडरलैन हि आ पॉइंट नेपिटको अदे पॉइंट नहीं एक्साम बरद्रे खा नि मार्क्स हम ओके नेक्स्ट नोड़ता बरण नोन पॉइंट नान एक्सप्लेन हि फस्ट पॉइंट कंतु मैग्नेटिक फील वाट इज मैग्नेटिक फील अथवा डिफाइन मैग्नेटिक फील अंत कहूँ फील जनरली ऐन हेल्ती फील ना यूशली ग्रउंड फील अंती हाउदा सो इले नावेन हेल्ती द रीजन अरउंड दि मैग्नेट नो रीजन अर्ड यूज ओके मैग्नेटिक फील अंतर्रे इट इस रीजन यीजन अरउंड दि मैग्नेट वि आर् कन्सिडरी द रीजन वेर विच रीजन वि आर् कन्सिडरी अरउंड दि मैग्नेट एंड वेर दि फोर्स आफ् अट्राशन और रिपलशन क्या भी डिटेक्टेड नो ना फोर्स आफ् अट्राशन अथवा रिपलशन अरउंड दि मैग्नेट ए ना अबर्व मी एटेक्ट आगत आ रीजन ना मैग्नेटिक फील अंत करी ओके सो वाट इस मैग्नेटिक फील द रीजन अरउंड दि मैग्नेट Where the force of attraction or repulsion can be detected, we are going to call it as magnetic field. Next point, bandra magnetic field lines santa kari thi. Andre londo naan bar magnet ta consider marthi ni north pole south pole. Idu sutta naan ondha sto iron fillings na ha kadre. Adu ondha pattern agi bandhu. Adu ondha pattern thara arrange ag bade thi thara. See, itra ondha sto like itra lines agi divide agate. सो आ लाइन नावे करी मैग्नेटिक फील लाइन अति अदेफनेशन नो दि पाथ इट इस पाथ अरउंड अरउंड मैग्नेट अलॉंग विच दि नार्थ पोल आफ् मैग्नेट कांपास्डल टेन टू मूव अंत अंदर कांपास इकू नावे ये मूव आगते मैग्नेटिक फील लाइन जो दट पाथ आफ् लाइन द पाथ वि आर् गोयिंग टू कॉल इट आज मैग्नेटिक फील लाइन सो ऐन बरीबू द पाथ अरउंड दि मैग्नेट अलॉंग विच दि नार्थ पोल आफ् मैग्नेटिक कांपास्डल टेन टू मूव क्लियर आती पिचर का नो लाइन फार्म पाथ फार्म आगते दट वि आर् कॉलिंग इट आज मैग्नेटिक फील लाइन प्रॉपर्टी हेगी अंत कॉन्स प्रॉपर्टी ओके बेस्टिक पेपर मत प्रिपरेटरी पेपरलू कट आर् द रईट दि प्रॉपर्टी आफ् मैग्नेटिक फील लाइन अंत नो मैग्नेटिक फील लाइन अंत ना कन्सिडर्मा फस्ट पॉइंट 
ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಅಟ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಜ್ ಅಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ನೋಡಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಿಂದ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಸೌತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಮರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಮರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ವೇ ಟು ವೇರ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಅಟ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮರ್ಜ್ ಅಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೋಡಿ ಆನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹತ್ತತ್ರ 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 ಇದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಒಂದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಗೆ ಬರೋಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದೆ ಮೇ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಗೀವ್ ರೀಸನ್ ನೋಡಿ ಗೀವ್ ರೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಗೀವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಕೇಳ್ದಾಗ ನೀವ್ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಶೋಸ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಎರಡೂ ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌತ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೌತ್ ಕಡೆ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗೀವ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಶೋಸ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ವಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್
ದಸ್ ವೈರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಬೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಗರ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಸ್ ಸೂನ್ ಅಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಹಾಕಿರುವಂತ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೆ ಫನ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತರ ಬರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂವರ್ಡ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ರೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫಿಗರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಹೀಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದೇ ನಮ್ಗೆ ಬರೋ ಅಂತದ್ದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಂಬ್ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಂಬ್ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಎರಡು ಫಿಗರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದೇನ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ತಮ್ ಫಿಂಗರ್ ನೋಡಿ ಆಸ್ ಅ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ತಮ್ ಫಿಂಗರ್ ದಿ ತಮ್ ಫಿಂಗರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ ಫಿಂಗರ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಉಳ್ದಿರೋ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಡ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಉಳ್ದಿರೋ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೀವ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಂಬ್ರೂಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಂಬ್ ಓಕೆ ತಂಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ 
ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ಸು ಈ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಂಬ್ ರೂಲ್ ತಂಬ್ ರೂಲ್ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಂಬ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬಟ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಮ್ ರೂಲ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಲೋನಾಯ್ಡ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೂಪ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅದೇ ಲೂಪ್ಸ್ನ ಮೆನಿ ಲೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಲನಾಯ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎ ಸಲನಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಲನಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೀಗೆ ನಾವು ಲೂಪ್ ತರ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಅ ಸಲನಾಯ್ಡ್ ಓಕೆ ಈ ಸಲನಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸಲನಾಯ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರನೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಸಲನಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸಲನಾಯ್ಡ್ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅದೇ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸಲನಾಯ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸಲನಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಇದೊಂದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ವೀಕರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್
ಓಕೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ವೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ಸಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದಿರದೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಇವೆರಡರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೇಳುವಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ದಿ ತಮ್ ಫಿಂಗರ್ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ನೋಡಿ ನಾನೊಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ ಫಿಂಗರ್ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಫಿಂಗರ್ ಏನೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದ ತಮ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ತ್ರೀ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ದಿಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ತಮ್ ಫಿಂಗರ್ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ತಮ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ದ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುಲಿ perpendicular to each other andre here a current means electrical energy is converting into mechanical energy in presence of magnetic field ashte current to force agi convert aagtide in between and with the help of magnetic effect so illi idr prakara work aguvanta device now consider madodu electric motor so motor andre gottide alla electrical energy is converting into mechanical energy kelbod what is electric motor a device that converts electrical energy to mechanical energy electrical energy ena convert agutte
ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬ್ರಷಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಬ್ರಷಸ್ ಈ ತರ ನೀವು ಫಿಗರ್ ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಗರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮೋಟಾರ್ ಇಲ್ಲ ಜನರೇಟರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸೌ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ತರ ರಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ತರ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತರ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷಸ್ ನ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೋಟಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬದಲು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬದಲು ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಷ್ಟು ಏನು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅನದರ್ ಡಿವೈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವೇನಾಯ್ತು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಗ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ಈ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಜನರೇಟರ್ ಸೊ ಜನರೇಟರ್ ಫಿಗರ್ ಹೇಗ್ ಬರಿತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬರೆದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಒನ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅನಂತರ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಅಮೇಚರ್ ಬರೀರಿ ಅಮೇಚರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸೊ ಅಲ
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಫಿಗರ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ಅ ವೈಯರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ನೀಡಲ್ ಶೋಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೋದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ನೋಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ಹೋದಾಗ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೇ ವಾಪಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವೇನು ಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ದಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ನೀಡಲ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರ್ದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ If the magnet is moving outside, and if, if you are bringing outside the coil, we can observe it will go back to its same position. Now, if you deflect it, it goes to its position, changes the direction. That is why you bar magnet, you just coil all the time. If you are not doing any motion, we cannot observe any deflection. Clear eye, you have a concept. Now, next to point, this is the same. And one of the coil, this is the textbook, this is the experiment. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೂ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಟೂ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಉಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಈಗ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್
ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಥಮ್ ಫಿಂಗರ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಮಿಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಗ ಈ ಜನರೇಟರ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫು ಈ ತರ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಂದ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ನಾವೇನ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅದೇ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ರಿವರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬಹುದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಎ ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಹೌ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಎ ಸಿ ಬೆಟರ್ ಆ ಡಿ ಸಿ ಬೆಟರ್ ಆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಓವರ್ ಡಿ ಸಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ರೈಟ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಓವರ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ವಿಥೌಟ್ ಮಚ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಎ ಸಿ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡಿ ಸಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈರಿಂಗ್
ಈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅರ್ಥ ವೈರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅದು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐರನ್ ಆರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ದೇರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಅರ್ಥ್ ವೈರ್ so that so that if there is any leakage of current it passes to earth and prevents electrical shock ishtan baradre sa okay coming to next important point overloading and short circuit yen overloading andre eno short circuit andre eno kelidare howda define athwa explain ant helu okay write a note on anta kelbodu yen overload andre enappa generally overload andre eno jaasti ತುಂಬ ಅಂತಲ್ವಾ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಲೈವ್ ಆರ್ ಎನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈರ್ಸ್ ಲೈವ್ ವೈರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಈ ಲೈವ್ ವೈರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಲೀಕ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ರೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ವೆನ್ ಲೈವ್ ವೈರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು and this results in overheating of wire and cause damage to the electric circuit and appliances okay these are the three main points what are the causes anta keladre it may cause due to increase in voltage or when live wire neutral wire come into direct contact or if you connect too many appliances are connected to a single socket ee case alli enagutte overheating of wire agutte nive nodi sumaru utta na onde device use maartidre it becomes heat right adhe tara illi overheating of wire can cause damage to the circuit or appliances ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೆನ್ ದ ಲೈವ್ ವೈರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಲೈವ್ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಫ್ ಅ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬರೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ರೀಸನ್ಸ್ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅವ್ರ ವೆನ್ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೆನ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್ ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಲೈವ್ ವೈರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಬರುವಂಥ ಚ
ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನ ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಜೊತೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವ್ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್